ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് വേഗത്തിലാണ് വളരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് ശരിയാണ് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുടെ വേഗത തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം എന്താണെന്നറിയോ ഇവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വേഗം ചെറുതാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതാകുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് കുറേ നാൾ അലമാരയിൽ വെച്ചിരിക്കും എന്നിട്ടെടുത്ത് കളയും അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്തു കൊടുക്കും നമ്മളിനി ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു സന്തോഷവും ആശ്വാസവും ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് എന്നത് എത്ര ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരം ചെറിയ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ സഹായമായി മാറാറുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം തുടങ്ങാം ഹായ് ഹലോ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് ഹോളിഡിയൻ ഹോട്ടലാണ് കൊച്ചിനിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഡിഷ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷെഫും കൂടെ ഉണ്ട് ഷെഫിന്റെ പേരാണ് ദീപു നമുക്ക് ഷെഫിന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഹായ് ദീപു ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണ് ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ കൂട്ടും കണ്ണൻ ദോശയുമാണ് ചെമ്മീൻ കൂട്ടും കണ്ണൻ ദോശയും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷെഫിനോടിനെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ചെമ്മീൻ കൂട്ടിന് ആവശ്യമുള്ളത് ചെമ്മീൻ കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചെമ്മീൻ കൂട്ടും കണ്ണൻ ദോശയും അതായത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ഡിഷ് റെഡിയാക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിന്റെ ഒനിയൻ സ്ലൈസ് ആണ് പിന്നെ മസ്റ്റർഡ് സീഡ് ബട്ടർ ടെർമറിക് പൗഡർ ഡ്രൈ ഷ്രിംസ് പൗഡർ സോൾട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ദ ബോർഡർ മസാല ബോർഡർ മസാല അതായത് മിക്സ് ഓഫ് ടു ത്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഗരം ചില്ലി കൊറിയാണ്ടർ ഗരം മസാല പൗഡർ ആൻഡ് സോം ആൻഡ് ക്യുമിൻ ഗരം മസാല ജീരകം മുളക് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലി ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മസാല ഈ മസാല കൂട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗാർലിക് അതായത് വെളുത്തുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില മല്ലിയില പിന്നെ മാങ്ങ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മാങ്ങ വേണം മാങ്ങ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് തക്കാളി വേണം പിന്നെ ഈ പൊടി അത് ചെമ്മീൻ പൊടിയാണ് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ പൊടിച്ചത് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ആവശ്യമുണ്ട് ചെമ്മീൻ ഇവിടെ മഞ്ഞൾപൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു മഞ്ഞൾപൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിഥിയുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളി സ്ലൈസ് ഒരു സോള പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂക്കാളിട്ടുകൊടുക്കാം ചെറിയ സ്പൂൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് നാല് സ്പൂൺ അല്ലേ 
tablespoon ane gila, pondo madia. Pondo madia. Ini orang prawn ada ini mana mana, kurang cepat butter ada. Semi ni dalek kita urut mana mana bawa itu kurang cepat. Butter, nama kita share tuorka. Macam mana mana? Butter, rendes pun. Ini dalek salt, ukur kurang cepat. Kami orang ke semi ni lupa share tu terenda. Ant. Abang orang tu kurang cepat. Apa dulu ukur ni? Nama already semi ni. Semi ni lagi ukur. Malah dah kotor semua di. Atur yang mana? Mana itu? Cemmi na. Cemmi. Mana ni? Cida sih, mana cemmi na? Lagi tuor ka. Ini sih sih, kerana kita cemmi na macam mana? Matra yang dah kulo, atau beran dingin rum? Cemmi na macam mana? Kau cuci dulu, pam. Baki lah fishnya, kami fishnya macam mana? Kau ni podyu fish. Kami perlu mencari itu untuk dikira untuk podi aja. Ini macam mim podi aja. Rendah spoon. Rendah spoon. Cemim, orang kat cemim podi. Ini orang kat cemim podi, tidak ada yang jossmi kan? Tidak ada yang dah kau betul. Kedama extra orang tasting gula. Tasting. Sebenarnya podi yang kami cemim itu kukeh ina sami itu, sedikit macam ada orang pasca cemim lah. Normal cemim itu smell lah berapa. Sebenarnya ini kau. Kerana tu chef pun baru ni boleh kerana time macam itu orang dah awam kerana orang itu orang kecik minyak dia orang itu melalui ni kita kita nanti. Ini last ingredient, kita ada korean tu chop. Melayu ni ada mana itu orang airin ni macam mana? Ada tu lagi kita orang. Kecik minyak kurut tu ada ready ada. Ini tu kurut ada tu orang boleh baca ni ada. Kanan dos. Kanan dos. Apabila kita cemil, kurut kita ready aana. Nama kita garnish ni, kita ada mati ucapkan dulu. Mati ucapkan. Kadu lekik turut dale. Ini tu ver kurut aana. Ada ini travel kurus style aana tu. Tiada tu orang yang kita chicken fry itu dengan sami tu orang podi itu. Ah, ada. Ini style. Sebab dulu ini nali geran orang. Nali geran tu. Sebab daru kau rela. Ah, illa van sila. Saya chicken tu podi aana tinggal lebih jadi tu. Apa ini nama kita ready aana? Lada kanan dosi aana. Apa itu orang kanan dosi aana? Ini already mawar mixa kita. Mawar je, nama kita arak yang lagu diundur onde. Apa yang itu pachi dia nalo? Ini tu pachi lah. Ada itu kaima rice, jira sambar rice, kaima rice. Ini dalam lagu yang nalo. Ada le? Ini le pachi molo tu kanan onde. Ada boleh kadewe pelak kanan onde, carrot kanan onde. Carrot kanan onde. Itu ada item sendiri. Itu ada item. Pena ada korek coconut milk kerana ada tengah pale korek cuci. Walau korek dua spoon tengah pale. Pena korek cuci beli chana. Beli chana. Beli chana. Ada satu am manatni beli tu. Just kita mula pan, nanti coda ini sesam, korang cuci butter apply kan, light tak? Just tu season jam ni tu. Elar dan seperti. Ini mungkin coda orang buat ini, nak kerja macam apa? Tesisnya, ini ni tanah tu yang paling lori beri ni sih. Ini mungkin petan yang late hari kerja ni tu, ini ni petan yang agak macam breakfast. Apa tu nak rice hari kiam? Kerana dalam awal sila, apabila anda guna sila. Ini dosa Mangalore, nama kita guru kaya talasheri, apa ada? Kanan dosa. Hello, untuk edit itu mas steam aku buat buat, mele untuk kereta air pumpu. Kor tu kor cuci air pumpu dah, kalau kan anda dry air ini sesuai mana dosa dekat naik tu. Ah dosa dekat mana? Mana dekat? Hold ya. Kanan dosa. Ini nama kita kanan dosa yang ready aana. Kalau boleh, cemin kotor. Dua-dua ready aana. Kali ini nampaknya jangan ready aana. Bagi saya kali ini adalah Mumbai itu. Enggaknya tayar aki itu nampaknya. Nampaknya kau tidak akan dapat. Satu pan yang sangat mudah untuk dicuci. Adalah dengan sunflower oil. Cuci dengan air. 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 Slice ayam ini macam mana? Pachcha mangga, takkali ini macam cara tu, nanti ada warna cerah juga. Ini dalam ke? Manjal podi, mula ke podi, pagut ini butter, uppo ini macam cara tu, nanti mix ayam. Ini mix dalam ke? 
മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെമ്മീൻ നന്നായി പാകമായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി പാകമായതിനു ശേഷം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അടുത്തതായി കണ്ണന്തോശയാണ് റെഡിയാക്കിയത് അതിനായി പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം ബട്ടറിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശമാവ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ദോശയാക്കി ചുട്ടെടുക്കുക ശരിക്കും നല്ലൊരു മിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞ പോലെ ചെമ്മീൻ കൂട്ട് തന്നെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ വേറൊരു സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ നാളികരക്കൊത്ത് ഇങ്ങനെ നാളികരം ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണൻ ദോശയും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ണൻ ദോശയും അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ കൂട്ടും വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫിഷൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എളുപ്പമുള്ള ഡിഷായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും ചേച്ചി രുചികരമായ ആഹാരത്തിന് പുറകെ പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണല്ലോ ഏതായാലും ഞാൻ തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വേപ്പില ചോറും വേപ്പില ചുട്ടുള്ളി ഫിഷുമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കരളി പൗഡർ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ റൈസിന് ഇപ്പം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കറിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഹാരം കൊടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം അവർക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളെ പറ്റി അറിയാൻ ശ്രമിക്കും ഇത് കാണും അടുത്ത ഡിഷ് എന്താണെന്ന് അറിയാം എല്ലാവരും വെയിറ്റിട്ടിരിക്കുമോ അല്ലേ ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഷെഫ് അമലാണ് അമലാണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡിഷ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താ നോക്കിയാലോ ഹായ് ഷെഫ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പില വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിവേപ്പില ചുട്ടുള്ളി ഫിഷും അതിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിലീഫ് റൈസുമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് വേപ്പില ചോറും വേപ്പില ചുട്ടുള്ളി ഫിഷുമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ട് പച്ചമാങ്ങ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പെരുഞ്ചീരകം വറ്റൽമുളക് വേണം തുവരപ്പരുപ്പ് നാളികേരം കടുക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചതച്ച മുളക് സവോള ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മാജിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ കറിലീഫ് പൗഡർ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫ്രഷ് കറിലീഫിനെ നമ്മൾ ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന കറിലീഫ് പൗഡർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേര പാൽ ആവശ്യമുണ്ട് നാളികേര കൊത്തുണ്ട് പിന്നെ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് റൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ഇവിടെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫൈനൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഷേഫ് പറഞ്ഞു ചുവന്നുള്ളി പച്ചമാങ്ങ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില പൊടിച്ചത് ഇഞ്ചി പെരുഞ്ചീരം കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണത് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് വളരെ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ മിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫിഷിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഫിഷിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണേക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഷിന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു ചെറിയൊരു ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാർണന്മാരൊക്കെ പറയും എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം മാരിനേഷനിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന്
നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ മാരിനേഷൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കും ആ സമയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കറിവേപ്പിലയും കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിവേപ്പില ചോറും കൂടെ റെഡി ആക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പിടാം വറ്റൽമുളക് ഇടാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അവിടെ ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകം ഒരു നുള്ളിടാം മതി അവിടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കരിവേപ്പില ടേസ്റ്റ് ആണ് മുമ്പിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കാം നാളികേര കൊത്ത് എത്ര വേണം ഇത്ര ഇട്ടു അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് കറിവേപ്പില ഇടാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പില കളർ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സവോള ഇട്ടത് മുകളിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ കളർ അങ്ങനെ നിൽക്കും കുറച്ച് ഇട്ടോ കറിവേപ്പില ഇട്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ വഴറ്റാനുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ പച്ച കളറിനെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ മഞ്ഞക്ക് കഴിയും അപ്പം മഞ്ഞയുടെ അളവ് കൂട്ടരുത് കുറച്ചേ പാടുള്ളൂ ഇനി ആ റൈസ് ഇട്ടുള്ളൂ ഉപ്പ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കരളി പൗഡർ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ റൈസിന് ഇപ്പം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കരളിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് തളിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങ ചിരട്ടിയത് ആ മതി മതി നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയുടെ പൊടി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇച്ചിരി തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ട് നാളികേരം ചിരവി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നെയ്യിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നെയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ആ അപ്പം എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ കറിവേപ്പിലേക്ക് ഒരുപാട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വെളുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വളരെ ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനും കൂടെയാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം യെസ് അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് ഇനി അടുത്തതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിഷ് ഗ്രിൽ ചെയ്യണം കറിവേപ്പില റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് നേരത്തെ മാരിനേഷന് വേണ്ടി പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫിഷ് ഒന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇച്ചിരി അധികം ഒഴിച്ചോ കാരണം ഫിഷ് ഒരു അല്പം വലിപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഷാലോ ഫാറ്റ് ഫ്രൈയിങ് ആണ് മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ശരിക്കും തനി നാടൻ മെത്തേഡ് ആണ് അത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളെങ്കിലും സമയം എടുക്കും ആ ഗ്രില്ലിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലാണ് അതിന് ശരിക്കും ഒരു മുരിച്ച ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വേപ്പില ഫിഷിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്തായാലും മുരിഞ്ഞുണ്ട് നമുക്കതിനെ മറിച്ചിടാം മറിച്ചിടാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മറിച്ചിടണം എന്നാൽ എണ്ണയൊക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മുഖത്തേക്കൊക്കെ തെറിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ട് നല്ല പാകമായിട്ട് കളർ കാണുമ്പോൾ പറയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ധൃതി പാടില്ല ധൃതി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ കൂടെ മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ള വേറൊരു സംഭവമാണ് ഒരു മസാലയാണ് ഒരു കൂട്ട് മസാല അതിനോട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സവോള വെളുത്തുള്ളി ഓക്കെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തൊലി അടക്കം ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം
അപ്പം ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ മുറിഞ്ഞ് കിട്ടണം നമുക്ക് ഈ ഫിഷിനെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ വേപ്പിലെ ഫിഷിനെ ആദ്യം നമുക്ക് മാറ്റാം റെഡി ആയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ മറ്റുള്ള നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് കേട്ടോ കേട്ടോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അത് മതി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കരിവേപ്പിലയുടെ ഡിഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം സൂപ്പായിട്ടുണ്ട് കലക്കി പൊളിച്ച് തിന്നർത്ത് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം തനി നാടൻ ഡിഷ് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് രണ്ടും രണ്ടും തന്നെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നാലും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കണ്ട നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇവിടെ വീണ്ടും കാണാം കുട്ടികളെ നല്ല ശീലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ആഹാര ശീലം കൂടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആഹാരമാണ് നമ്മുടെ ഔഷധം രുചി വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ ഇന്നത്തെ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പാലിയോട് നിന്ന് മഞ്ജു ചേച്ചിയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കത്തിൽ വളരെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണുള്ളത് കേട്ടോ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊന്നും ചേച്ചി വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അയക്കണം എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ഞാൻ റെസിപ്പി വായിക്കാം റെസിപ്പി മുരിങ്ങയ്ക്ക ചക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മുരിങ്ങയ്ക്ക പത്തെണ്ണം ചക്കച്ചുള്ള പത്തെണ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി പത്തെണ്ണം കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത് അഞ്ചെണ്ണം വെളിച്ചെണ്ണ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം മുരിങ്ങയ്ക്ക നീളത്തിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് അല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടച്ചു വേവിക്കുക ചക്കച്ചുളയും ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചതും കറിവേപ്പിലയും മുളക് ചതച്ചതും ചേർത്ത് വഴച്ചുക ഇനി വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയ്ക്കയും ചക്കയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അല്പസമയം അടുപ്പിൽ വെച്ച് വഴച്ചെടുക്കാം ഏറെ രുചികരമായ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ അത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പിയും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു കഴിവ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില രുചികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാവിൽ തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ കുട്ടിക്കാലത്ത് കഴിച്ച അതേ രുചി എന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ കുറെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതുപുത്തൻ രുചികളുമായി ഞാൻ തിരികെ എത്തും ടേസ്റ്റ് ട